ஹாய் யூரியன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வென்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ வென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்டை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் வென்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் வெஸ்டர்லீஸ் எப்படி வருது போலார் ஈஸ்டர்லீஸ் எப்படி உருவாகுது பீரோடிக் வென்ஸ்னால் என்ன லோக்கல் வின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றது டீட்டெயிலாக லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஸோ அடுத்தடுத்து வர கான்செப்ட் வந்து உங்களால் சைக்ளோன்ஸில் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட்னால் என்ன நான் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு இடத்த எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈக்குடோரியல் ரீஜன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப் ட்ராபிக்கல் ரீஜன் இருக்கும் அதுக்கு மேலே சப் போலார் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஹை இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு ப்ரெஷர் பெல்ட்லேருந்தே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஈக்குடோரியலோட டயமீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ போக போக சப் ட்ராபிக்கல் சப் போலார் போலார் ஹை போக போக பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட டயமீட்ரு வந்து குறைஞ்சிட்டு வரும் ஸோ ஏன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எர்த்தை வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்படின்றத நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் அதே மாதிரி எர்த் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வந்து நமக்கு ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து முடியறதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேவை ஸோ எர்த் வந்து சுற்றி வரத்துக்கு ஒரு நாள் எடுத்துக்குது அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ நீ நீங்கள் ஈக்குடோரியல் ரீஜனில் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது இந்த ஈக்குடோரியல் ரீஜன் டயமீட்ரு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து சேர்ந்து அடைஞ்சிடுது அதே மாதிரி சப் ட்ராபிக்கல்லையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு அதுவும் பார்த்திங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்குது ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து அதோட அதோடய பாயிண்ட்டை வந்து ரீச் ஆகிடுது ஸோ அப்போ வந்து ஈக்குடோரியலோட டயமீட்ரு அதிகமாக இருக்கே எப்படி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ரீச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஈக்குடோரியல் ரீஜனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ போக சப் ட்ராபிக்கல் சப் போலார் ஹை போகும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்டாக சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளூயிடோ இல்லை ஆப்ஜெக்டோ பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவேட்டர்லேருந்து போலில் மூவ் ஆகும் போது நமக்கு ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து போகும் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரைட்டில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதோட பாத்துலேருந்து அதே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெஃப்டில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட்னால் சிம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி ஏன் டிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஆஃப் த ஏர்த்னால் ஸோ நமக்கு வந்து விண்ட் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த சைடு வந்து லெஃப்ட்டு இந்த சைடு வந்து ரைட்டு ஸோ மூண் விண்டு வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் போகும்போது பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரைட்டு இந்த சைடு வந்து லெஃப்ட்டு ஸோ நம்ம எப்பயுமே வண்டி விண்டு வந்து எப்படி எப்படி போகுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் தான் போகுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு இந்த ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா சப் ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ ஈக்குடோரியில் பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் இறங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இது சப் ட்ராபிக்கல் ஹை ப்ரெஷர் இங்கே வந்து ஈக்குடோரியல் லோ ப்ரெஷர் ஸோ விண்டு வந்து உங்களுக்கு இப்படி போகும் ஸோ விண்டு வந்து கீழே இறங்கும் போது நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைட்டில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துடணும் ஸோ ரைட்னால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைட் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வெஸ்டர் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ எந்த பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ எந்த டேரக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த டேரக்ஷனை தான் அந்த டேரக்ஷனோட நேமை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வெஸ்டர் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நமக்கு வந்து ஏர்த்தில் பார்த்திங்கன்னா செப்ரேட் செப்ரேட்டாக சுற்றும்னு சொல்லலை ஸோ நமக்கு வந்து ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குடோரியலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சப் ட்ராபிக்கல் ஒரு மாதிரி இருக்கும் போலாரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸோ ஈக்குடோரியலேருந்து போலார் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன் நான் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்டில் மெயினாக நீங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆன்டி சைக்ளோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போகும் அதே வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்து லோ ப்ரெஷர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா டைரக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து வரும் ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் போகும்போது நம்ம வந்து ச சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் லெஃப்டில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அப்போ வந்து இப்படி உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ சதர் நிமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே ஆன்டி ஸ்லா கிளாக் வைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜனில் தான் உருவாகும் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து உங்களுக்கு லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு வந்து போகும் அப்போ எல்லா சைடும் இப்படி வெளியில் அவுட்வர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷரை நோக்கி போகும் ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே லோ ப்ரெஷரில் நத நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வருதுன்னா இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வந்து நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்து வந்து உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ் வரும் ஸோ ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் போகலாம் த டேர்ம் சைக்ளோன் இஸ் அ கிரீக் வேர்ட் மீனிங் காயில் ஆஃப் ஸ்னேக் ஸோ சைக்ளோன்றது பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் வேர்டு மீனிங் என்னென்னா காயில் ஆஃப் ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காயில் ஆஃப் ஸ்னேக் மாதிரி இருக்கும் ஒரு அந்த மின் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காயில் ஆஃப் ஸ்னேக் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைக்ளோன்ஸ் ஆஃப் சென்டர்ஸ் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் வேர் வின்ஸ் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா கன்வெர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இன் அ ஸ்பைரல் ஃபார்ம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைக்ளோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ஸ் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து எல்லா டைரக்ஷனும் வர்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஏற்படும் போது அது ஒரு ஸ்பைரல் மாதிரி ஸ்பைரல் ஃபார்மில் தெரியும் அப்படின்றாங்க டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி இயர் த சைக்ளோனிக் வின்ஸ் இந்த நார்தன் ஹெஸ் ஹெமிஸ்பியர் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி சைக்ளோனிக் வின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போகும் வேறஸ் கிளா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் சொன்னதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ஸோ சைக்ளோனிஸை வந்து நம்ம வந்து ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் டெம்ப்ரோ டெம்பரேட் சைக்ளோன் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ டெம்பரேட் சைக்ளோன் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சைக்ளோன்ஸ் இருக்கும் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் டெம் டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ஃபஸ்ட்டு பற்றி பார்ப்போம் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் டெவலப் இந்த இன்டர் ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் ஐடி சிஜெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க They are formed due to differential heating of land and sea. So, so intertropical convergence is in the last video. So, in the northern hemisphere, you will see the wind in the equatorial low pressure belt. That is why we call it northeast trade winds. In the southern hemisphere, you will see the wind in the equatorial low pressure belt. That is why we call it southeast trade winds. In the southern hemisphere, ஸோ உங்களுக்கு நார்தன் ஹெமிஸ்பியர்லேயும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லேயும் வர வின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் இல்லையா ரெண்டுமே சேர்ந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஸோ அந்த கன்வெர்ஜ் இப்படி வர ரெண்டு வின்ஸும் பார்த்திங்கன்னா கன்வெர்ஜ் ஆகும் ஸோ அந்த கன்வர்ஜன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டர் ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் பிட்வீன் ட்ராபிக்கல் ஜோனுக்கும் ஈக்குவிட்டோரியல் ஜோனுக்கும் நடுவில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எங்கே நடக்கும் அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் ஈ ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிக்கானுக்கும் நடுவில் நடக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்கெல்லாம் சைக்ளோன்ஸ் வந்து உருவாகும் அப்படின்றது நம்ம இந்தியன் ஓஷன் கிட்ட சாரி இந்தியா கிட்ட பார்த்திங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்காலில் உருவாகும் அதே மாதிரி அரேபியன் சீல உருவாகும் அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிக்கானுக்கும் நடுவில் வந்து உருவாகும் ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் உருவாகிறதுக்கான கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு லார்ஜ் சை சி சர்ஃபேஸ் வந்து இருக்கணும் அதோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் தென் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி கொரியாலிசிஸ் போஸ் இருக்கணும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வெர்டிக்கல் வின் ஸ்பீனில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் உருவாகிறதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் வந்து வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லோ லோ ப்ரெஷர் ஏரியோ ஆர
கொரியாலசிஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் வெர்டிக்கல் வின் ஸ்பீடில் ஏற்கனவே ஒரு வீக் லோ ப்ரெஷர் இருக்கணும் அதே மாதிரி அப்பர் டைவர்ஜன்ஸ் அப்போ வந்து லோ சி லெவல் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக நடத்துகிறேன் ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ட்ராபி உங்களுக்கு வந்து லோ ப்ரெஷர் சாரி ஸோ இங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் உங்களுக்கு சுற்றி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் வந்து வரும் ஸோ நான் எப்படி வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் வரும் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ ஆஃப் ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஸ்பைரலில் உங்களுக்கு வந்து சுற்றி ஹை ப்ரெஷர் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து டாப் வியூ ஆஃப் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ஸோ ஒரு வார்ம் வேர் எடுத்துக்கோங்க வார்ம் ஏர் யூஸ்வலி பார்த்திங்கன்னா ஹையர் தென் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த வார்ம் ஏர் சீலியோ ஓஷன்லேயோ இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ரீஜனில் இருக்கும் ஸோ லோ ப்ரெஷர் ரீஜனில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ரைஸ் ஆகும் ரைஸ் ஆகிட்டு ரைஸ் ஆகிட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மே ஒரு வாட்டர் வேப்பர் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ க லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் வந்து இந்த இடத்துல ஏற்படும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ மேலே போக போக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கூல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் டெம்பரேச்சர் கூல் ஆகும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா ஆல்டிடியூட் அதிகமாக அதிகமாக அதாவது ஹைட் அதிகமாக அதிகமாக நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத லாஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹைட் அதிகமாக அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சுற்றி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து வா லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் இருக்கும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் உங்களை வந்து சுற்றி எல்லா டைரக்ஷனும் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா மேலே ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைஸ் ஆகி நமக்கு வந்து அந்த ஒரு கண்டன்சேஷன் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் கண்டன்சேஷன் ஏற்படும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த வார்ம் ஏர் மேலே போக போக வந்து உங்களுக்கு கூல் ஆக ஆரம்பிச்சு டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் ஸோ அந்த ஹை ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா டேரக்ஷன்லேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ சுற்றி ஹை ப்ரெஷர் கிட்ட வ லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் கிட்ட வர இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்ரு வந்து வார்மாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நமக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்க வார்ம் ஏர் வந்து மேலே ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லேட் அண்ட் ஹீட் கண்டன்சேஷனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே 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 போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அங்கே மேலே போய் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கலாக ஒரு க்ளவுட் வந்து உருவ ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எது வரைக்கும் உருவாகும்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரோப்போ பாஸ் வரைக்கும் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரோப்போ பாஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ளோ க்ளவுட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா க்ளுமு க்ளுமுலோ நிம்பஸ் க்ளவுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்தன் ஹெமிஸ்பியராக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் நடக்கும் சாரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நடக்கும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியராக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து கிளாக் வைஸில் நடக்கும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டு எயிட்டீன் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே போய் உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுமா ஸோ க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆன பிறகு என்ன ஆகும் ஸோ அங்கே வந்து க்ளவுட்ஸ் கிட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து கூல் ஆகிடும் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த நடுவில் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கீழே வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் ப ஏன் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் ஆனதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா சப்சைட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைன்னா டிசெண்டிங் ஆஃப் கூல் ஏர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வாய்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த வாய்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம்
இங்கெல்லாம் பார்த்து இங்கேயும் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் இருக்கும் ஆனால் நடுவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐயன்னு சொன்ன பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் இருக்கும் அதுலேயே ஒரு ட்ராபிக்கல் சைக்கிள்லேயே இந்த சைடு லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த சைடு லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் நடுவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸோ ஹை ப்ரெஷராக இருக்கிற இடத்துல கிளியர் ஸ்கையாக இருக்கும் இந்த லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டு ஸ்ட்ராம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரைனிங் இதெல்லாம் என்ன இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் மாய்ஸ்ட் கிடச்சிட்டே இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைக்கிளோன் வந்து சுல் உங்களுக்கு சுற்றி 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 லோ லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடலோர இருக்க மக்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோஸ்டல் ரீஜன்ஸில் இருக்க மக்களெல்லாம் வந்து சேஃபான இடத்துக்கு போயிடுங்க இல்லைனா வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடல் கிட்ட வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மழை பொழிவு இருக்கும் அதே ஹை ப்ரெஷர் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஸ்கையாக இருக்கும் அப்போ மக்கள் என்ன நினச்சிருவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா புயல் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இந்த ஹை ப்ரெஷர் வந்துட்ட பிறகு இன்னொரு ஒரு லோ ப்ரெஷர் வரும் இந்த லோ ப்ரெஷரும் வந்துட்ட பிறகு தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முடிகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சைக்ளோன் எப்போ முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து உங்களுக்கு மாய்ஸ்ட் கண்டன்ட் ஸோ நமக்கு வந்து இது கட கடல்லையோ இல்லை ஓஷன்லேயோ நடக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாய்ஸ்ட் ஏர் வந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ மாய்ஸ்ட் ஏர் கிடச்சிட்டே இருக்க வரைக்கும் இந்த சைக்கிளோன் வந்து உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து கட் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராம் வந்து எப்போ டிசிப்டேட் ஆகும் அதாவது கட் ஆஃப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாய்ஸ்சர் சப்ளை வந்து கட் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ லேண்டுக்கு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாய்ஸ்சர் வந்து க க கட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராம் வந்து நமக்கு சைக்ளோன் வந்து முடிவடையும் ஸோ லேண்ட்லேயும் லேண்ட்லேயும் மேக்ஸிமம் வந்து மாய்ஸ்ட் கிடைக்காது ஓரளவுக்கு வந்து மாய்ஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ கம்பேர் டு சி பார்த்திங்கன்னா லேண்டில் வந்து கம்மியாக தான் நமக்கு வந்து மாய்ஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ சீல வந்து மாய்ஸ்ட் அதிகமாக இருக்க 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 உங்களுக்கு வந்து சைக்ளோன் உருவாகிட்டே இருக்கும் ஸோ வங்கக்கடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சின்ன பகுதி தான் ஸோ அதனால் வந்து சே சைக்ளோன் வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அதே அட்லாண்டிக் பசிபிக் ஓஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைக்ளோன் வந்து ரொம்ப நேரம் நடக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கடலோட அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக பெரிய பரப்பளவில் இருக்கும் ஸோ நிறைய மாய்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி அது வந்து ந பெரிய நிகழ்வாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் வாங்க கடல் கடையோ புயல் க கட கரையை கடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ க கரையை கடந்துருச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா அது வலுவழு வந்துடும் ஸோ ம நமக்கு லேண்டில் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மாய்ஸ்சர் சப்ளை வந்து கட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது வந்து நமக்கு அதுக்கு மேலே சைக்ளோன் வந்து நிகழாது இதை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சர் சப்ளை சப்ளை கட் ஆஃபுக்கு ஆகுது இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து லேண்ட்ஃபால் ஆஃப் த சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லேண்ட்ஃபால் ஆஃப் த சைக்ளோன் நடக்கும்போது நமக்கு வந்து நிலப்பகுதிகளுக்கு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காற்று அப்புறம் புயல் இதெல்லாம் நடக்கும் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா எப்போ நடக்கும் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை டு அக்டோபர் டைமில் நடக்கும் ஸோ ஏன் ஜூலை டு அக்டோபர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சன் வந்து டைரெக்டாக படும் ஸோ வாம் நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை டெம்பரேச்சர் வச்சு தான் சொல்கிறோம் ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா டெம்பரேச்சர் வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து சூரிய ஒளி படுறதுனால ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஜூலை டு அக்டோபர் டைமில் நடக்கும் அதே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் டு மார்ச் டைமில் வந்து நடக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம டெம்பரேட் சைக்ளோனை பற்றி பார்ப்போம் இது ஃபுல்லாக பே ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் எதை பற்றி பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஹீட்டிங் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் சீ மூலமாக தான் நடக்குது ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஓஷனில் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைஃபோன்ஸ் இன் வெஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷன் ஹரிகேன்ஸ் இன் அட்லாண்டிக் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ஓஷன் பாக்யூஸ் இன் பிலிப்பைன்ஸ் அண்ட் வில்லி வில்லி இன் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் ஆஃபன் காஸ் ஹெவி லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்
ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் மெயினாக எதனால் உருவாகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஷியல் மூலமாக தான் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் வந்து மெயினாக வந்து கடல் பகுதிகளில் தான் நடக்கும் ஸோ கடல் பகுதிகளில் வந்து நமக்கு வந்து மாய்ஸ்டார் ஹீட்டிங் நடக்கிறதுனால மாய்ஸ்டார் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ இதுவும் நடக்குது ஸோ இதுனால பார்த்திங்கன்னா கோஸ்டல் ரீஜன்ஸில் நிறைய லாஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஸோ லேண்டுக்கு ரீச் ஆகிற லேண்டுக்கு ரீச் ஆன பிறகு தான் இது வந்து வீக் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெவ்வேறு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் டெம்பரேச் சைக்ளோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெம்பரேச் சைக்ளோன் ஆர் ஃபார்ம்ட் அலாங் அ ஃப்ரெண்ட் வேர் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஏர் மாசஸ் மீட் இன் மிட் லேட்டிடியூட் பிட்வீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் ஸோ டெம்பரேச் சைக்ளோன் வந்து நம்ம வந்து எதை பற்றி சொல்ல போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வச்சு சொல்லி சொல்ல போகிறது கிடையாது ரெண்டு ஏர் மாசஸை வச்சு சொல்ல போகிறோம் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஏர் மாசஸ் வச்சு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த லேட்டிடியூட் எங்கே மீட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் லேட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு பிட்வீனில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்லேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத்லேயும் இந்த நிகழ்வு வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெம்பரேச் சைக்ளோன் டு நாட் பிகம் வீக் லைக் ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ஆன் ரீச்சிங் இந்த லேண்ட் ஸோ நம்ம வந்து டெம்பரேச் சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் மாதிரி லேண்டாக ரீச் ஆகும் போது நமக்கு வந்து வீக் ஆகுது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம மாசஸ் ஏர் ரெண்டு ஏர் மாசஸ் வச்சு சொல்கிறோம் டெம்பரேச் சைக்ளோன் எங்கே நார்மலாக நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன் நார்த் வெஸ்ட் யூரோப் மெடிடேரியன் பேசின் மெடிடேரியன் பேசின் டெம்பரேச் சைக்ளோன் எக்ஸ்டென்ஸ் அப் டு ரஷ்யா அண்ட் இந்தியா அண்ட் வின்டர் ஸோ மெடிடேரியன் பேசின் டெம்பரேச் சைக்கிள்னால எங்கே வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா அண்ட் இந்தியா வரைக்கும் இந்தியாவில் ஸோ இந்தியாவில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா வின்டரில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் இது நடக்கிற நிகழ்வை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஃப்ரெண்ட் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்னாலும் டெம்பரேச் சைக்ளோனாலும் ஒன்று தான் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் ஆர் எஃபெக்ட் வாஸ் மிட் லேட்டிடியூட் டிப்ரெஷன் டெம்பரேச் சைக்ளோன்ஸ் ஃப்ரான்டல் டிப்ரெஷன் அண்ட் வேவ் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெம்பரேச் சைக்ளோனை வந்து எப்படிலாம் சொல்கிறாங்கன்னா மிட் லேட்டிடியூட் டிப்ரெஷன் சொல்கிறாங்க டெம்பரேச் சைக்ளோன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரான்டல் டிப்ரெஷன் சொல்கிறாங்க வேவ் சைக்ளோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மிட் லேட்டிடியூட் ரீஜனில் தான் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி லேட்டிடியூட் இன் போத் ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட் எங்கே இருக்கு எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அண்ட் மோர் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இன் வின்டர் சீசன் இன் திஸ் லேட்டிடியூட் ஜோன்ஸ் போலார் அண்ட் ட்ராபிக்கல் மீ மாசஸ் மீட் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரா ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லேட்டிடியூட் எந் எந்த லேட்டிடியூட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் போலார் அண்ட் ட்ராபிக்கல் மாசஸ் சம்வேர் இந்த ரீஜன் ஆஃப் சப் போலார் ஸோ போலார்க்கும் ட்ராபிக்கல் மாசஸ் ட்ராபிக்கல் சப் ட்ராபிக்கல்க்கும் நடுவில்னா நமக்கு சப் போலார் ரீஜனில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இது வந்து ரெண்டு ஏர் மாசஸ் வச்சு சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஏர் மாசஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ப்ளாக் ப்ளாக் ஆஃப் ஏர் ஸோ ஏர்ன்றது சாதாரணமாக ஏர்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏர் மாசுன்றது பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் ப்ளாக் ஆஃப் ஏர் நிறைய ஏர் ஏர் வந்து இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா யூ யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஏர் மாஸ் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் இந்த டெம்பரேச் சைக்ளோனை வந்து நம்ம எப்படி பெஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போலார் ஃப்ரெண்ட் தியரி மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்னா முதல்ல என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம ஸோ ஃப்ரெண்ட்டுனா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட் ஏர்மாஸ் ரெண்டு ஏர்மாஸ் ஒரு ஏர்மாஸ் வந்து போலார் ரீஜனில் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிக் சர்க்கிள்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ எப்படி இருக்கும் நமக்கு அது வந்து கோல்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு ஏர்மாஸ் வந்து ட்ராபிக்கில் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஏர் மாஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அதில் வந்து நிறைய மாய்ச்சர் கண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்படி இ
ட்ராபிக்கல் ரீஜன் இந்த ரெண்டு ஏர் மாசும் மீட் பண்ணுற இடம் பா அந்த பவுண்ட்ரி ஜோனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ ஃப்ரெண்ட்டுனா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதே தான் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புக்லேயே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்தது போலார் ஃப்ரெண்ட் தேரின்னு அப்படின்னு அப்படின்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் நம்ம த ஆர்ஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேட் சைக்ளோன் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பை த போலார் ஃப்ரெண்ட் தெரி தியரி இது அந்த டெம்பரேட் சைக்ளோன் ஆர்ஜின் ஆகிறதையும் டெவலப் ஆகிறதையும் நம்ம பெஸ்ட்டாக எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னா போலார் ஃப்ரெண்ட் தியரி மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி த வார்ம் ஹியூமிட் ஏர் மாஸ் ஃப்ரம் த ட்ராபிக்ஸ் மீட் த ட்ரை கோல்ட் ஏர் மாஸ் ஃப்ரம் த போல்ஸ் அந்த அந்த ச போலார் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஃபார்ம் இந்த தியரி இந்த போலார் ஃப்ரெண்ட் தியரி படி பார்த்திங்கன்னா இந்த வார்ம் ஏர் இருக்கும் இல்லையா ட்ராபிக்ஸ்லேருந்து வருது இல்லையா அதே மாதிரி ட்ரை கோல்டு ஆர்மாஸ் போல்ஸ்லேருந்து வரும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம மீட் பண்ணும் இல்லையா மீட் ஆகிற இடத்து தான் கோல்டு ஆர்மாஸும் அந்த வார்ம் ஏர்மாஸும் மீட் பண்ணுற இடத்த தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா போலார் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே தான் வந்து போலார் ஃப்ரெண்ட் வந்து பா ஃபார்ம் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்டுன்னு என்னென்னா கோல்டுக்கும் ஏர்மாஸ்க்கும் இருக்க பவுண்ட்ரியை தான் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து அந்த மீட் ஆகுது இல்லையா அந்த இடத்த தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா போலார் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோல்டு ஏர்மாஸோட டென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அதே டியூ டு திஸ் ரீசன் வார்ம் ஏர்மாஸ் இஸ் புஷ்டப் நமக்கு வந்து கோல்டு ஏர்மாஸ் வந்து ரெண்டு மீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஏர்மாஸ் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கீழே இறங்கிடும் அதே வார்ம் ஏர்மாஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து க அதிக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது மேலே போய்ட்டதுனால பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஏர் மாஸ் வந்து கீழே இருக்கும் சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கும் மா அந்த வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிடும் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கோல்டு அண்ட் வார்ம் ஏர் மாஸ் கிரியேட்ஸ் இன்ஸ்டபிலிட்டி அண்ட் லோ ப்ரெஷர் இஸ் கிரியேட்டட் அட் த ஜங் ஜங்ஷன் பர்டிகுலர்லி இந்த சென்டர் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் தென் இந்த கோல்டு ஏர் மாஸும் வார்ம் ஏர் மாஸும் கிரிய ஒரு மோதும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லோ ப்ரெஷர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ கோல்டு ஏர் மாஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து டென்சர் அதிகமாக இருக்கனால கீழே செட்டில் ஆகிடும் வார்ம் ஏர் வந்து மேலே புஷ் ஆகும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க தஸ் அ வாய்ட் இஸ் கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் லெசனிங் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷர் வந்து லெசன் ஆகிறதுனால ஒரு வாய்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த சரௌண்டிங் ஏரை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறது ஆக்குப்பை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹை ப்ரெஷரும் ஹை ப்ரெஷர் வரும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து எர்த் ரொட்டேஷன் நடக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சைக்ளோன் உருவாகும் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன் ப்ரெசென்ட் கான்ஸ்டம் டு மோர் வைலன்ஸ் சைக்ளோன்ஸ் ஒரு ஹரிகான்ஸ் ஆஃப் ட்ரா ட்ராபிகன்ஸ் விச் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்லி யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஏர் மாசை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஏர் மாசுனால் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் பிளாக் ஆஃப் ஏர் வித் யூனிஃபார்ம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இந்த ஏர் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் மீல்ஸ் ஏரியா ஆஃப் ஏரியா வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ரான்ஸ் கோல்ட் ஃப்ரான்ஸ் வார்ம் ஃப்ரான்ட் அக்லூடட் ஃப்ரான்ட் அப்படின்னு நாலு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ரான்ட்னால் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ரான்ட்டுனா பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கோல்ட் அண்ட் வார்ம் ஏர் வந்து மீட் ஆகும்போது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என ஃபோர்ஸ் இருக்காது ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஏர் மாதம் வார்ம் ஏர் மாதம் அப்படியே ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஒரே இடத்துல நின்றுடும் ஸோ இது இதை தான் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லாததுனால நம்ம இதை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி வார்ம் ஏர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட்டர் வேப்பர் இந்த ஏர் கண்டன்சஸ் இன் டு ரைன் ஸ்னோ ஃபாக் ஆர் கிளவுட்ஸ் ஃபா ஃபார் மெனி டேஸ் ஸோ இது ஸ்டேஷ்னரியாக நின்றுறதுனால பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வேப்பர் வந்து வார்ம் ஏரில் இருக்க வாட்டர் வேப்பர் பார்த்திங்கன்னா கண்டன்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரைனு ஸ்னோ ஃபாக் கிளவுட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ரான்ட்டு
ஸோ எது வந்து அக்ரெசிவாக மூவ் ஆகுதோ ஸோ இப்போ இங்கே வார்ம் ஏர் வந்து அக்ரெசிவாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து வார்ம் ஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கோல்டு வந்து அக்ரெசிவாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வந்து கோல்டு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நேம் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா எது வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம ஸோ கோல்டு இங்கே வார்ம் ஏரில் பா வார்ம் ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா புஷ் ஆகும் கோல்டு ஏர் மே கோல்டு மா கோல்டு மாஸ் மேலே ஸோ இது இதால் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு மாஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து கோல்டு ஏர் மாஸ் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும் அது கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடும் ஸோ அதனால் என்ன ஸோ நான் நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ வார்ம் ஏர் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஏர் மாஸ் வந்து நோக்கி வருது ஸோ நோக்கி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கோல்டு ஏர் மாஸ் வந்து டென்சராக இருக்கிறனால வார்ம் ஏர் மாஸால் கோல்டு ஏர் மாஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதனால பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படியே ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்படியே மேலே வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ இதனால் ர அப்படியே மேலே ஒரு டே ட்ராக் ஆகி போகும் ஸோ அந்த ட்ராக் ஆகிற கேஸில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஷவர்ஸ் வரும் லைட் ரெயின் வரும் ஃபாக் வரும் செவரல் டேஸ்க்கு வந்து இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா லேயர் ஆஃப் க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா நிம்போ ஸ்டேட்டஸ் ஆல்ட்ரோ ஸ்டேட்டஸ் சிரஸ் க்ளவுட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோல்டு நமக்கு வந்து கோல்டு ஏர் மாஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வார்ம் ஏர் மாஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் நடக்கும் ஸோ அதான் பார்த்திங்கன்னா வார்ம் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அடுத்தது கோல்டு ஏர் மா கோல்டு ஃப்ரெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ரேப்பிட்லி மூவிங் கோல்டு ஏர் மாஸ் ரன்ஸ் இன் டு ஸ்லோலி மூவிங் வார்ம் ஏர் ஆர் அந்த கோல்டு ஏர் ஸ்லைட்ஸ் அண்டர் அண்ட் புஷஸ் த வார்ம் ஏர் அப்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேஸில் என்ன நடக்குதுன்னா வார்ம் ஏர் இருக்குது கோல்டு ஏர் இருக்குது ஸோ கோல்டு ஏர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கும் வார்ம் ஏர் வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ வந்து இங்கே வந்து கோல்டு ஃப்ரெண்ட்டுன்னு எதனால் சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து கோல்டு வந்து உங்களுக்கு அக்ரெசிவாக இருக்கும் அக்ரெசிவாக புஷ் ஆகுது அதனால் வந்து கோல்டு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கோல்டு ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டென்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து புஷ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த வார்ம் ஏரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கோல்டு கோல்டு வார்ம் ஏர் மாஸே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வார்ம் ஏர் பார்த்திங்கன்னா சடனாக உங்களுக்கு வந்து ர மேலே வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு அப் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் இருக்கும் சடனாக கோல்டு ஏர் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த வார்ம் ஏர் பொசிஷனை வந்து ச ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஹெவியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் இருக்கும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு தண்டர் ஸ்ட்ராம் இருக்கும் ஹெவி டவுன் போர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வார்ம் ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் கோல் ஃப்ரெண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அங்கே வந்து வார்ம் ஃப்ரெண்ட் வந்து கோல் ஃப்ரெண்ட்டோட இடத்த வந்து நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆகி கிராஜுவலாக மேலே வந்து ரைஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த கோல் ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த வார்ம் ஏரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் ஒரு சடன் அப்லிஃப்ட்மெண்ட்டாக மேலே வந்து வார்ம் ஏர் வந்து ரைஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹெவி க்ளவுட்ஸ் வந்து வேகமாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஹெவி ரைன் இருக்கும் ஸ்னோ இருக்கும் ஹெவி டவுன் போர் இருக்கும் ஸ்ட்ராம் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ வார்ம் ஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மேலே வந்து க ரெசைட் ஆகும் ஸோ இங்கே கோல் ஃப்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் இருக்கும் க்ளவுட்ஸ் வந்து ஹெவியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹெவி ரைன் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது அக்ளூட ஃப்ரெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் வார்ம் ஏர் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா வார்ம் ஏர் மாஸ் வந்து சாரி ஸோ வார்ம் ஏர் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா காட் பிட்வீன் டூ கூலர் ஏர் மாஸ் ஒரு ஏர் மாஸ் பார்த்தி வார்ம் ஏர் மாஸ் வந்து ரெண்டு கூலர் ஏர் மாஸ்க்கு நடுவில் மாட்டிக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அக்ளோ டிஃப்ரெண்ட் அ
திடீர்னு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது ஏதோ ஒரு ப்ரீவெல்லிங் விண்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு காற்றழுத்தமோ ஏதோ ஒன்று அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கீழே இறங்கி மேலே போகும் ஒரு சேஞ்சஸ் நே நடக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு கோல்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வார்ம் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நடக்கிறது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அக்லூடட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிறதுனால பார்த்திங்கன்னா போத் கோல்டு அண்ட் ஃப்ர வார்ம் ஃப்ரெண்ட் வந்து நடக்கும் கோ கோல்டு ஃப்ரெண்ட்டும் நடக்கும் வார்ம் ஃப்ரெண்ட்டும் நடக்கும் ஸோ ரெண்டுமே நடக்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அக்லூடட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ போலார் ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோல்டு வந்து புஷ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து வார்ம் ஃப்ரெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டிராபிக்கல் ரீஜன் வந்து வார்ம் வார்ம் க்ரியே வார்ம் புஷ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வார்ம் ஃப்ரெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல கோல்டு ஃப்ரெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகிறது போத் கோல்டு ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வார்ம் ஃப்ரெண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிறது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அக்லூடட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா க்ளவுடியாக இருக்கும் ரைனியன் ஸ்னோவியாக இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம புக்கில் இருக்க டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஸோ நான் டிஎன்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் இதை வந்து டீட்டெயிலாக நடத்திட்ருக்கேன் ஸோ நான் ஃப்ரெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பவுண்ட்ரி செப்ரேட்டிங் வார்ம் அண்ட் கோல்ட் மா ஏர்மாஸ் ஃப்ரெண்ட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா ஏர்மாஸையும் வார்ம் ஏர்மாஸையும் கோல்டு ஏர்மாஸையும் ஒரு பவுண்ட்ரி கொடுக்கறது தான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் ஏர்மாஸஸ் யூஸ்வலி டென்சர் தன் த அதர் வித் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ஸோ ஒரு ஏர்மாஸ் கோல்டு ஏர்மாஸில் வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வார்ம் ஏர்மாஸில் பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் கோல்டில் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் வார்மில் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஈரப்பதம் பார்த்திங்கன்னா வார்ம் ஏர்மாஸில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டியில் இருக்க ரெண்டு ஏர்மாஸ் மீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரைன் ஸ்னோ கோல்டு டேஸ் ஹாட் டேஸ் விண்டி டேஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் சைக்கிளோனாலும் டெம்பரேச் சைக்கிளானாலும் ஒன்று தான் ஸோ நம்ம அதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து மிட் லாட்டிடியூட் சைக்கிள் சைக்ளோன்ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மைல்ட் ஷவர்ஸ் ஹெவி கேல்ஸ் தண்டர் ஸ்டாம்ஸ் பிளிசர்ட்ஸ் அண்ட் டொரண்டோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோன்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க நடந்தது அப்படின்றத டூ தௌசண்ட் டென்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டேட்டா வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆரஞ்சில் இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இன் மில்லி பாஸ் அதுக்கப்புறம் டார்க் ப்ளூவில் இருக்கிறதுலாம் வின் ஸ்பீட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபெட்டாலிட்டிஸ் ஸ்கை ப்ளூவில் இருக்கிறதுலாம் ஃபெட்டாலிட்டிஸ் இன் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிரேல இருக்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்திங்கன்னா ஜல் அப்படின்ற புயல் வந்திருக்கு சென்னையில் அதுமாதிரி டூ தௌசண்டில் செவனில் பார்த்திங்கன்னா ஓகே கன்னியாகுமரியில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ எப்பப்போ நடந்தது அப்படின்றத ஸோ இந்த நேம்ஸ்லாம் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த நேம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா இண்டியன் ஓஷன் ரீஜனில் தான் ஆரம்பிச்சுது ஸோ எப்போனா டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்டில் ஆரம்பிச்சுது இது வந்து எப்போ அக்ரி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து அக்ரி பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எயிட் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்டீவ்ஸ் மியான்மர் ஓமன் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தாய்லாந்து அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இந்தியாவிலேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் நேம்ஸ் கொடுப்பாங்க மால்தீவ்ஸ்லேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் நேம்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்டரில் பங்களாதேஷ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அடுத்தது இந்தியா ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ சீக்வ சீக்வன்ஷியலாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நேம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சைக்ளோன்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்தியன் ஓஷனில் பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் மியான்மர் ஓமன் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து இவங்களாம் இருப்பாங்க ஸ
ஸோ அடுத்த ஒரு புயல் வைக்க வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கிக்கம்னு வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செட் ஆஃப் லிஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் வந்து வாங்கிட்டு ஸோ அவங்க இந்தியன் ஓஷனில் எந்த ஆர்டரில் இருக்கும் பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்டீவ்ஸ் மியான்மர் ஓமன் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா தாய்லாண்ட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் வந்து நமக்கு வந்து நேமிங் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது ஸோ இது இதுக்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் பா டிஃப்ரென்ஷியல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன்டி சை சைக்ளோன்ஸ் பற்றி போவோம் ஸோ நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்சஸ் பார்த்தோம் அந்த டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்சஸ் இனி வின்டர் சீசனில் வந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் வெஸ்டர்ப வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இஸ் அ காமன் வெதர் ஃபினோமினா இன் இந்தியா இ வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் சைக்ளோன் ஆர்ஜினேட்டிங் இந்த மெடிடேரியன் ரீஜன் ஸோ நம்ம மெடிடேரியன் ரீஜனில் உருவாகிற புயல் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸோ இந்தியாவுக்கு எப்போ வரும்னு பார்த்திங்கன்னா வின்டரில் வந்து வரும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா வின்டர் சீசனில் சடனாக ரெயின் வரும் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் சப் கான்டினர் கான்டினட்டில் நமக்கு சடனாக பார்த்திங்கன்னா ரெயின் வரும் தே ஆர் த காஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் விண்டர் அண்ட் ப்ரீ மான்சூன் சீசன் ரெயின் ஃபால்ஸ் அக்ராஸ் நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா சச்சஸ் பஞ்சாப் ஹரியானா டெல்லி அண்ட் வெஸ்டர்ன் உத் உத்திரப்பிரதேஷ் திஸ் ஃபினோமினா இஸ் யூஸ்வலி அசோசியேட்டட் வித் க்ளவுடி ஸ்கை நல்லா இந்த வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்கை வந்து க்ளவுடியாக இருக்கும் ஹையர் நைட் இருக்கும் ஹையர் நைட் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அன்யூஷுவல் ரெயின் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரீ மான்சூன் ரெயின்ஃபால் ஸோ இது எங்கெல்லாம் விழுன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா ஸோ அது என்னென்ன என்னென்ன ஊர் அப்படின்றத நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த கொஷின் டேரக்ட் கொஷினாகவே கேட்பாங்க ஸோ அது பார்க்க அந்த பெருப்டேஷன் டூரிங் த விண்டர் சீசன் ஆஸ் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இந்த பெருப்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து இந்த ரெயின்ஃபால் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது பர்டிகுலர்லி பார்த்திங்கன்னா ரேபி க்ராப்ஸ் இன்க்ளூடிங் வீட் இட் எஸ்டிமேட்டட் தட் இந்தியா கெட்ஸ் க்ளோஸ் டு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட்ஸ் ஆஃப் இட் டோட்டல் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஃப்ரம் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸோ இந்தியா இந்தியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் டோட்டல் ஆனுவல் ரெயின்ஃபாலில் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸில் வந்து தான் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் எதனால் உருவாகுது எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் சைக்ளோன் இல்லைனா டெம்பரேட் சைக்ளோன் மூலமாக உருவாகுது எங்கே ஆர்ஜினேட் ஆகுது மெடிடேரியன் ரீஜனில் ஆர்ஜினேட் ஆகுது ஸோ இந்த சடன் விண்டர் ரெயினால் நமக்கு வந்து எங்கே கிடை இந்த சடன் விண்டர் ரெயின் பார்த்திங்கன்னா எங்கே கிடைக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராபிக்கல் சைக்ளோனுக்கும் டெம்பரல் சைக்ளோ சம் டெம்பரேட் சைக்ளோன் டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் ஆர்ஜின் பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் ஆர்ஜின் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஷியல் டிஃப்ரெண்ட்டால் தான் நமக்கு வந்து ட்ராபிக்கல் சைக்ளோ உருவாகும் டெம்பரேட் சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் மாஸ் ஸோ டெம்பரேட்டு டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் மாஸ்னால் ஸோ நமக்கு கோல்டு ஏர் மாஸ் அதுக்கப்புறம் வார்ம் ஏர் மாஸ் மூலமாக மூமெண்ட்னால் நமக்கு நடக்குது ஸோ லேட்டிடியூட் எங்கே நடக்கும்னா டென் டு தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் இந்த டெம்பரேச் ஜோன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் ஃப்ரெண்டல் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்சன்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டோஜெனசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வந்து ஃப்ரெண்டல் சிஸ்டம் அது ஃப்ரான்ட்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து இருக்கும் இங்கே வந்து அது இருக்காது ஃபார்மேஷன் எங்கே ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா சி சீல ஆரம்பிக்கும் லேண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இங்கே வந்து போத் லேண்ட் அண்ட் சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்போ நடக்கும் லேட் சம்மர் ஆகஸ்ட் அக்டோபரில் இது வந்து விண்டர் லேட் ஆட்டம் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கில் நடக்கும் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஷேப் பார்த்திங்கன்னா எலிப்டிக்கலாக இருக்கும் எலிப்டிக்கல்னால் எலிப்டிக்கலாக இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காம் ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா ஐ ஆஃப் த ஸ்டா ஸ்ட்ராம் ஸோ காம் நமக்கு வந்து ஐ ஆஃப் த ஸ்ட்ராமில் தான் நமக்கு வந்து காமாக இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம் ஏன்னா வந்து அங்கே ஹை ப்ரெஷர் உருவாகிறதுனால ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேட் ஜோ சைக்ளோனில் பார்த்திங்கன்னா தேர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ப்ளேஸ் வேற வேற ரைன்ஸ் ஆர் இன்ஆக்டிவ் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ப்ளேஸில
ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆன்டி சைக்னோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் சைக்னோல்ஸ் இந்த வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜனில் தான் உங்களுக்கு வந்து உருவாகும் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்ஸில் உருவாகிறதுனால நமக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் இங்கே இருக்குன்னா லோ ப்ரெஷர் நோக்கி அவுட்வர்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த சென்டர் பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் சுற்றி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ த விண்ட் ஃப்ரம் த ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் மூவ் அவுட்வர்ட்ஸ் டு த லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் இந்த ஸ்பைரல் ஃபார்ம் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு உங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஆன்டி சைக்ளோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு மலை மலை தண்டர் ஸ்ட்ராங் ப்ரெசிப்டேஷன் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஒரு கோல்டான ரீ ஒரு கோல்டு உருவாகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வேவ்ஸ் உருவாகும் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அங்கே வந்து விண்டு பார்த்திங்கன்னா லோ ஸ்பீடில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் க்ளாக் வைஸில் சுற்றும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி க்ளாக் வைஸில் சுற்றும் அதே சைக்ளோனில் பார்த்திங்கன்னா நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி க்ளாக் வைஸில் சுற்றும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்திங்கன்னா க்ளாக் வைஸில் சுற்றும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே லோக்கல் வின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோக்கல் வின்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டி அதே பீரியாடிக் வெண்டுனா ஒரு இந்தியா இந்தியா ஃபுல்லாக வரும் மான்சூனை பற்றி சொல்கிறது வந்து பீரியாடிக் வெண்ட் அதே நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஒரு 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 கண்ட்ரியே எடுத்துகிட்டு சொல்கிறது வந்து பீரியாடிக் வெண்ட் ஒரு லார்ஜ் ஏரியா வச்சு சொல்கிறது லோக்கல் வெண்டுன்றது ஒரு சின்ன ஊருக்கு ஷார்ட் பீரியட் இப்போ தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டிக்கு மட்டும் சொல்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் விண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த லோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் லோக்கல் விண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஸோ பர்டிகுலர் ஏரியாவில் தான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த மோ தெர் ஆர் மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி சீஸ்னல் அண்ட் ஹாவ் லோக்கல் நேம்ஸ் லைக் ஸோ லோக்கல் நேம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோயன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ப்ஸ் யூரோப்பில் சிரோக்கோ பார்த்திங்கன்னா நார்த் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா சின்னுக் பார்த்திங்கன்னா ராக்கிஸ் நார்த் அமெரிக்கா லூ பார்த்திங்கன்னா தார் டெசர்ட் இந்தியா மிஸ்டல் பார்த்திங்கன்னா மெடிடேரியன் சீ இன் ஃப்ரான்ஸ் போரா பார்த்திங்கன்னா மெடிடேரியன் சீ இன் இட்டாலி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியில் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்க கொஷின் குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ குரூப் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த கொஷின் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இது வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சார் நம்ம சைக்ளோன்ஸுக்கும் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருவோம் ஸோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோன் வந்து நமக்கு வந்து லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டமில் தான் உருவாகும் அதே மாதிரி நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி க்ளாக் வைஸில் இருக்கும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் க்ளாக் வைஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆன்டி சைக்ளோன் பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷரில் உருவாகும் நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் க்ளாக் வைஸில் இருக்கும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் ஆன்டி க்ளாக் வைஸில் இருக்கும் ஸோ எதோ ஒன்று ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்புறமா நம்மளால் இன்னொன்று வந்து ஈஸியாக ஞாபகிச்சிக்க முடியும் சைக்ளோன்ஸ்க்கும் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் சைக்ளோன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் சரௌண்டட் பை ஹை ப்ரெஷர் ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸில் ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வித் சரௌண்டிங் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் ஸோ சைக்ளோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இட் ப்ளோஸ் க்ளா ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் இன் நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் இட் ப்ளோஸ் க்ளாக் வைஸ் இன் நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் சைக்ளோன்ஸில் இட் ப்ளோஸ் க்ளாக் வைஸ் இன் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் இட் ப்ளோஸ் ஆன்டி க்ளாக் வைஸ் இன் த சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ சைக்ளோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா க்ளவுடி ஸ்கைஸ் ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஸ்ட்ராங் ஏவென்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஸ்கைஸ் இருக்கும் மைல்டு விண்ட் இருக்கும் ஆனால் ட்ரை கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து லோ ஸ்பீடில் தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ஒரு ரெயின்ஃபாலும் இருக்காது ஆன்டி சைக்ளோனில் ஸோ சைக்ளோனில் பார்த்திங்கன்னா இட் கேன் காஸ் கிரேட் டேமேஜ் டு லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆர் நாட் டேக்கன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ட்ராபிக்கல் சைக்ளோன்லேயே பார்த்துருந்தோம் நிறைய லைஃப்க்கும் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் நிறைய டேமேஜ் இருக்கும் அப்படின்றத ஸோ அது சைக்ளோன்ஸ்னால பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ் இருக்கும் லைஃப்க்கும் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் ஆன்டி சைக்ளோனில் பார்த்திங்கன்னா வெதர் வந்து செட்டில்டாக தான் இருக்கும் ப்ளஸண்டாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது ஆன்டி சைக்ளோன் ஏற்படாது ஏற்பட்டதுனால அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட